Heute erzähle ich euch die Geschichte von der magischen Karte der Sternjuwelen. Vor langer, langer Zeit gab es einmal an einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählt sich, es sei eine blühende, prosperierende Zeit gewesen. Bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nah zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Viele, viele Jahre später war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als keinerlei Spuren mehr ihre Existenz bezeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen in den Katakomben unter der Stadt ist noch immer ein uralter Schatz verborgen. Und so wurde die Legende dieses Schatzes in die Hafenstadt Urolingen überführt. In besagtem Rohlingen beginnt das Abenteuer um den legendären Schatz und die magische Karte. Endlich lässt Totsworth mich einmal allein. Unter seiner ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch mal etwas alleine ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Hey da, junges Fräulein! Ruft mich da etwa jemand? Ganz genau, junges Fräulein. Willst du dir nicht etwas Nettes kaufen? Ich habe die schönsten Waren der Stadt. Äh, ähm, also... Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist doch etwas drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen reinen Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst, wenn eine wie ich es berührt, passiert gar nichts. Hm. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll es an ihn seit dir gehören. Ein altes Weib wie ich würde damit wohl ohnehin nichts anfangen können. Nun, junges Fräulein, was meinst du? Willst du das Kästchen aufmachen? Äh, na gut. Ein kleiner Versuch kann ja nicht schaden. Die üblichen letzten Worte, bevor ein Desaster passiert. Und damit herzlich willkommen zu Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Copyright 2004 Nintendo. Ja, es ist Zeit, in die Paper Mario-Reihe zurückzukehren, nachdem wir erfolgreich äh, durch Paper Mario durch sind und äh, der Release von äh, Paper Mario und der Origami-König vor der Tür steht, äh, laden wir natürlich von der Memory Card. Was sollen wir auch sonst tun? Und dann äh, habt ihr diese schöne leere Datei geladen. Ich bin äh, schwerst beeindruckt. Und dann fangen wir einfach mal mit dieser Datei an. Und... Äh, da wir in diesem Spiel Mario spielen, nennen wir uns äh, einfach solcherweise Mario. Ich weiß. Hochkreativ. Äh, Möglichkeiten kreativ zu sein kriegen wir später noch. Ist dieser Name okay? Mario! Jawohl, ich werde nicht den Power-Schalter betätigen. Ich bin mal so dreist und äh, unterbreche das Spiel nicht beim Speichern. Ist glaube ich auch besser so. Oh, wieder schön am guten alten Mario-Haus. Guck mal, wieder Paracarry dabei. Hm, wie passt es da? Tschüss, Paracarry. Wann hätte ich gesehen zu haben? Ja, und dann haben wir Luigi. Natürlich ist er derjenige, der die Post holen darf. 
Ja, warum sollte sich Mario auch selber aus dem Haus bequemen? Hey, Mario! Prinzessin Peach hat sie dir geschrieben. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Nein. Was ist meine Post, nicht deine? Also gut, mal sehen. Hallo, Mario. Ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinzen des Königreichs. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände. Angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau in Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich am Hafen von Rohlingen. Deine Peach. Selbstverständlich fragt sie nicht nach Luigi. Warum sollte sie auch? PS. Ich zähle auf dich. Also auf der Karte, die wir unten im Bildschirm gesehen haben, habe ich kein PS gesehen. Ja, tatsächlich, Mario. In dem Umschlag steckt deine alte Karte. Sieh dir das nur an. Wie hat sie da reingepasst? Die sieht viel zu groß aus. Es ist eine sehr hübsche Karte. Und damit ziehen wir anscheinend äh, fröhlich auf nach Rohlingen in Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Mal wieder. Ist gut, dass wir uns äh, die erste Opening Cutscene noch angeschaut haben, ansonsten wären wir leicht verwirrt. Na, anscheinend muss ich diesen Title Screen sogar wegdrücken. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nicht unbedingt. Aha, wir starten mit dem Prolog. Ha, das ist eine vierseitige Münze. Willkommen in Rohlingen. Ja, da sind wir wohl willkommen. Komischer Ort, der vierseitige Münzen hat. Hey, Meister! Na, aufwachen! Rohlingen ist schon in Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Uh, eine sehr hübsche Stadt. Ähm, wir legen gleich an. Na, ist klar, für deinen kleinen Landgang. Ich glaube, der Landgang wird etwas mehr als klein. Also, in dem Sinn, dass es länger als klein sein wird. Länger als kurz. Länger als klein macht nicht unbedingt viel Sinn. Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir echt leid. Na, bist du ganz sicher, dass du ungerechtet hier vom Bord gehen willst? Reicht dir nicht, was ich dir unterwegs über Rohlingen erzählt habe? Was? Am Hafen war eine Prinzessin auf dich? Ha, verstehe. Wenn du das so siehst, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Na, pass gut auf dich auf. Und viel Glück. Ja, so äh, drehen übrigens alle Boote um. Alle Boote werden auch äh, aufgezogen. Auch das ganz wichtig. Willkommen in Rohlingen. Ja. Sind wir schon direkt äh, am Wasser. Wir sollten nicht ins Wasser fallen. Wenn wir uns an Paper Mario 1 erinnern, ist im Wasser meistens irgendetwas, was uns umbringt. Und das hier ist Rohlingen. Nur Verrückte kommen in diese Gangsterstadt. Na, er scheint auch so einer zu sein. Na, ich gebe dir einen Tipp. Da drüben ist ein Speicherblock. Wenn du ihn berührst, ist gespeichert. Nein. Wirklich. Nö, du weißt schließlich nie, wenn es dich erwischt. Ja. Schau mal, was hat er zu sagen? Ne, was? Ein junges Mädchen in einem rosa Kleid? Nein, habe ich nicht gesehen. Ne, ist das etwa deine Freundin? Ja. Äh. Was ist? Was wollt ihr von mir? Was soll das? Tu nicht so scheinheilig. Läuft einfach hier rum und fragt jeden nach Sternjuwelen. Wir haben dich geschaut. Erzähl uns sofort, was du doch mal weißt. Ach, lass mich in Ruhe. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Na, du kleine Rutznase. Dir will ich eine Lektion erteilen. Los, Alter. Bring diesen Wildfang in unser Hauptquartier. Hm, ein kluger Schachzug, Oberst Kruxilius. Oh, wieso? Aber, halt, lass es sein. Und ob wir da helfen sollten? Uh. Natürlich, wir sind Mario, wir helfen immer, ne? 
Na, mit euch gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Basta! Na, und du, Schnauzbart? Los, erzähl dich! Oder willst du hier nerven? Ja, wollte ich eigentlich nicht. Du willst nicht? Da werden wir eben erstmal dir eine Lektion erteilen. Ja, und damit äh, fangen wir diesmal früh mit äh, unseren Kämpfen an. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Ja, jetzt schon fast erwartet. Jetzt beginnt der Kampf. Ja, du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. Wer ja, bist du überhaupt? Detail erkläre ich dir später. Den Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Okay. Äh, dann hämmern wir den doch erstmal. Oh, wir haben von Anfang an unsere Action-Commands. Und wir haben von, auch von Anfang an unsere Cool-Commands. Das sind etwas, die definitiv neu in diesem Spiel sind. Aber die stylisch Cool-Commands sind einfach ne, stylisch und cool. Von daher werden wir möglichst versuchen, uns daran zu erinnern, wo die eigentlich sind. Ich habe verdammt lange... 1000 Year Door, wie ich das Spiel wahrscheinlich häufiger nennen werde als die Legende vor Eoden Tor. Mir schon lange nicht mehr gespielt. Also wir schauen mal, wie gut meine Erinnerung noch so ist, wo die ganzen stylish Commands sind und so. Sehr gut, du bist ja super. So machst du diesen äh, Hornochsen ruckzuck fertig. Ha, sogar erfolgreich verteidigt. Mann, bin ich hervorragend. Ja, oh, wie immer, äh muss ich mit dem Input-Delay genauso kämpfen wie mit dem Spiel an sich. Von daher wahrscheinlich mehr auf Hammer ausgelegt, als auf äh, Sprünge, mein Kampf allgemein. Aber das ist ja nichts Neues. Na, gleich hast du ihn. Jetzt noch nicht nachlassen. Aha, auch das funktioniert immer noch hervorragend. Und dann... Ähm, hämmern wir nochmal, machen nochmal alles ganz cool. Na, geschafft, du hältst Sternpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhält sich Sternpunkte. Für je 100 Sternpunkte steigst du ein Level auf. Merkt ihr das gut? Ja, und dafür kriegen wir... Kring! 9 Sternpunkte! Außerdem haben wir anscheinend direkt schon 100 Münzen. Wir haben also Taschengeld mitgenommen. Uah, du bist ziemlich stark! Na, da hilft wohl nur noch! Antreten! Oh, er... Er hat eine Armee mitgenommen. Hm, wenn wir da doch jetzt nur einen Hulk hätten. Wer greift sie? Irgendwie sind wir vor allem gerade irgendwie nach vorne teleportatiert worden. Na, schnell, hierher! Gut, dass wir einfach weggehen können. Los, verschwinden wir, bevor diese Typen irgendwas merken. Mhm. Tun wir. Mario nickt ganz freundlich. Hm. Sieht aber hübsch aus mit den ganzen Feinden da vorne. Selbst was der N64 definitiv nicht konnte. Also muss man das die Power des Gamecubes mal zeigen. Hey! Halt! Hm. Irgendwer fehlt da, ne? Nein, in welche Richtung sind die beiden abgehauen? Verdammt! Die Typen sind uns erwischt! Ja, und anscheinend suchen sie uns auch nicht. Warum sollten sie auch, ne? Stand ich ja so riesig. Warum sollte er jemanden suchen? Ja, na jedenfalls Dankeschön. Und ich hätte ich nicht so leicht fliegen können. Und das ist eine ganz persönliche Belohnung. Wow, den... Den habe ich nicht gebraucht. Ich heiße Gumbrina. Ich werde es wahrscheinlich auch häufiger Gumbella nennen als Gumbrina, aber vielleicht gewöhne ich mich an die deutschen Namen. Und ich bin Studentin an der gumboldt universität Na du, wer bist du? It's a me, Mario. Mario? Du bist dieser berühmte... Ach, dass ich dich hier treffe. Aber... Äh, du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Mhm. Also, ich scheint es irgendwie unheimlich. Überall lungern seltsame Typen herum. Na, was kann man von einer Stadt namens Rohlingen schon anders erwarten? Wenn es hier nicht diesen legendären Schatz gäbe, wäre ich niemals gekommen. Hm, Schatz? Ja, das ist auch nicht ein legendären Schatz. Was geht da im Hintergrund los? Plötzlich kommen irgendwelche Piantas um die Ecke. Mhm. Na, Moment mal, was soll das denn heißen? Aha, wir haben eine Karte. Das ist eine Schatzkarte. Wo hast du die denn her? Und warum zeigst du die einfach irgendwelchen random Gumbas, Mario? Prinzessin Peach? Oh! 
Hm, das scheint nicht sie gewesen zu sein. Oh, bist du das, Mario? Der im Hintergrund werden irgendwelche Typen verprügelt. Hey, Kumpel! Na, was habt ihr davon? Echt so? Na, alles okay? Ein großer. Na, fiese Typen! Das gibt Rache! Anscheinend haben wir, äh, den Kampf von irgendwelchen Organisationen im Hintergrund. Währenddessen ist Toadsworth da und niemand interessiert, was er zu sagen hat. Oh, was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Ja, 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 ja. ja was machst du eigentlich an diesem unglückseligen Ort, Mario? Ja, was? Na, Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschickt. Hm, und ihr wollt euch am Hafen von Rohling treffen? Hm, du willst wissen, wo die Prinzessin ist? Das wollte ich nicht gerade fragen. Na, wir haben hier nur angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen. In was für einem Treibstoff seid ihr unterwegs? Das Schiff, mit dem wir angekommen sind, war zum Aufziehen. Man kann ja mal fragen, ne? Oh, und als ich einen Moment unaufmerksam war, ist Prinzessin Peach einfach verschwunden. Ich dachte natürlich, sie würde gleich zurückkommen, so wie immer. Ja, aber diesmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Aber jetzt bist du ja hier. Jetzt wird alles wieder gut. Du findest Peach bestimmt. Na, ja, mir ist das zu viel Aufregung. Also, Mario, äh, bitte, finde Prinzessin Peach. Na, ja, ich werde mich inzwischen in dem Toadhaus dort drüben etwas ausruhen. Na, ja, übrigens, Mario, wenn deine KP-Kraftpunkte zur Neige gehen, na, ja, dann solltest du in deinem Toadhaus gehen. Dort werden deine KP wieder hergestellt. Ja, und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist wirklich zu viel für mich. Also wirklich, unglaublich. Also wirklich, unglaublich. Warum er sich wiederholt, weiß keiner so genau. Hm, Prinzessin Peach, ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich? Äh, die, die du immer retten musst, wenn dieser komische Bowser sie entführt? Und du sagst, die Prinzessin hat dir die Karte geschickt? Anscheinend, ja. Na, wo mag die Prinzessin nur sein? Hm, vielleicht konnte sie es doch nicht abwarten und ist schon auf alleiner Schatzsuche? Das glaube ich wohl eher weniger. Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir kommen. Ein Professor von meiner Uni ist zur Forschung über den legendären Schatz hier. Wir sollen ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Wieso müssen wir unsere legendäre Schatzkarte jedem Typen unter die Nase halten? Na, dass die Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prozessen finden. Wunderbar, Mario. Dann suchen wir also gemeinsam weiter. Gumbrina gehört zum Team. Hooray! Tada, schön, dass wir eingeblendet werden. Gumbrina hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie gibt dir Infos über Orte, Personen und anderes in der Umgebung. Der Markt von Rohlingen. Dies ist das Stadtzentrum mit Läden und Kaufhäusern. Ein ganz schöner Betrieb hier. Aber ob das alles ehrliche Bürger sind? Das ist ungefähr. Erkläre ich dir einen Ort, wenn du X drückst und niemand in der Nähe ist. Das ist Gumbo, ein Gumba. Und glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. So erkläre ich dir Personen oder Dinge, vor denen du stehst, wenn du X drückst. Und alles klar. Bei Gumbo war nett, dich gekannt zu haben. Gumbrina kann dir wichtige Hinweise auf deiner Reise geben. Nutze diese Fähigkeit. Natürlich hilft sie dir nicht nur in der Oberwelt, sondern auch im Kampf. Schön, dass das zu diesem Zeitpunkt noch ein Natürlich hilft sie im Kampf war nicht so, als würde der Rest der Paper Mario Reihe sowas einfach ignorieren ab jetzt. Aber wer weiß, vielleicht wird es mit Origami König ja wieder besser. Man kann ja nur hoffen. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner gibt sie dir Infos über Besonderheiten und KP der Gegner. Yay! Vor allem ist sie aktuell der einzige Party, den den wir haben, von daher ist sie vom Grundsatz her die Beste. Weil es geht nicht anders. Das sagen wir zunächst mal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Also keine Adresse von ihm bekommen? Na übrigens, Dr. Äh, Professor Gumbart sieht so aus. Aha, sehr vertrauenserweckend. Wunderbar, ja. Und im Gegensatz zum äh, ersten Paper Mario hat sie tatsächlich HP. Ich weiß, ein Wahnsinn, dass sie ihre eigene HP leistet. hat. Wenn wir uns jetzt mal unser Team anschauen, haben wir hier Gumbrina. Das kluge Gumba-Mädchen will Archäologin werden. Drücke... Um sie, äh, und sie gibt dir Infos über deine Umgebung. Ihre Kopfnuss ist gefürchtet. 
Ja, und wenn wir den Technikencheck machen, sehen wir äh, die Kopfnuss, äh, Kopfnuss gegen einen Gegner und erkennt KP und besondere Stärken des Gegners beim Scanner. Und kosten beide 0 BP. Wie schön. Währenddessen haben wir noch Mario, der anscheinend ein Level 1 Jungstar ist. Cool. Okay, dann gehen wir mal äh, den Professor suchen. Äh, wie wär's mit in diesem Haus? Hm, das sieht nicht wie das Haus eines Professors aus. Es sei denn, sein Professor der Kochkunst, dann vielleicht. Ja, Professor der kulinarischen Künste. Halt! Na, bleib weg! Na, vorhin hat jemand, hat mich jemand angereibt und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ich suche sie gerade. Mach jetzt nur keinen falschen Schritt. Ihr dürft einfach keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Okay. Ja, leider geht das Spiel nicht weiter, wenn wir uns nicht bewegen. Von daher... Klick. Oh, du bist draufgetreten. Meine Kontaktlinse. Ach, ich habe euch gesagt, macht nur keinen falschen Schritt. Mm -mm. Das ist deine Schuld. Du wirst mir meine Kontaktlinse ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Mm -mm. Gut, dass Mario einfach sagt, nö. Wenn das so ist, wirst du sehen, was du davon hast. Bis du mir eine Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich nicht nach West entlassen. Ja, sie ist ein verdammt guter Footballspieler. Nee, schafft es perfekt, uns zu blocken. Da müssen wir eh in der Tat eine neue äh, Kontaktlinse kaufen. Aber erstmal schauen wir, was hier drauf steht. Die Streitigkeiten zwischen Mafia und Räuberbande werden immer heftiger. Ja, die haben wir schon gesehen. Achtung, nicht in diese Angelegenheiten verwickeln lassen. Ja, klingt nach einem guten Plan. Weil im ersten Paper Mario hatten auf der Rückseite immer geheime Infos. Und hier ist es genauso. Die Sudelecke. Am Hafen von Rohlingen sah ich ein wunderschönes Fräulein. Oh, ich bin schon wieder verliebt. Ein Stammgast aus Meister Beans Bar. Aha, Meister Bean. Oh, was haben wir hier Schönes? Aha, ein Laden. Kann ich bei euch eine Kontaktlinse kaufen? Willkommen im Laden, Toads und Coopers. Na, was? Du möchtest eine Kontaktlinse kaufen? Nein, Moment bitte. Bla 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 bla. Hm, ich bitte um Verzeihung, aber Kontaktlinsen haben wir momentan nicht vorrätig. Ich werde aber umgehend welche bestellen. Komm bitte später wieder. Ja, dann kommen wir später wieder. Äh, dann sollten wir uns vielleicht schon mal mit ein paar Items eindecken, nur für den Notfall. Äh, wow, ein Pilz kann man immer mal gut haben. Herzlich willkommen! Du bist zum ersten Mal in einem Laden, oder? Nun, dann sollte ich dir zunächst einmal die Rabattpunkte erklären. Für jeden Einkauf in einem Laden erhältst du einen Rabattpunkt. Die Rabattpunkte kannst du gegen Prämien tauschen, zum Beispiel seltene Items. In jedem Laden findest du eine Tafel, auf der die Prämien verzeichnet sind. So viel dazu. Soll ich dir noch einmal erklären? Äh, nein. Na, viel Spaß bei deinem Einkauf. Ja, gib mir mal einen Pilz. Na, für einen Pilz bekomme ich fünf Münzen. Ja, du hättest ein Item. Manche Items kannst du für Angriffe auf deine Gegner verwenden. Andere Items füllen deine KP-Kraftpunkte oder BP-Blütenpunkte wieder her. Drücke Start. Schrägstrich Pause. Und wähle im Menü Items, um alle deine Items anzusehen. Ja. Äh, dann sollten wir uns vorsichtig aber noch ein zweites Heil-Item kaufen. Dann holen wir uns eins für Blütenpunkte. Dann holen wir uns äh, einmal einen Feuerangriff gegen Feinde. Und noch einen. Und dann sind wir eigentlich ganz gut eingedeckt, glaube ich. Ja, aber stimmt, ist schon mal ein bisschen was an äh, Gegenständen, die wir tatsächlich für irgendwas Sinnvolles benutzen können. Und dann suchen wir weiter nach äh, dem Haus des Professors. Versteckt sich das hinter dieser Kiste? Versteckt sich das in der Kiste? Alles nein. Aber ach, vielleicht versteckt es sich in dieser Schabe. Hm, Schabe ist weg. Dreist. Okay. Vielleicht wohnt er hier hinten irgendwo? Wohnst du hier? In diesem... Müllhaufen. Sieht nicht so aus, ne? Aber wir haben ja einen Sternsplitter erhalten. Ein herrlicher Sternsplitter. Ja. Auch die gab es ja schon im ersten Paper Mario. Waren da dafür benutzt, um sie gegen Orden einzutauschen. Von denen wir noch nicht gehört haben. 
Aber auch die gibt es in diesem Spiel wieder und auch hier können wir die Sternspitze dafür benutzen, um später gegen Orden zu tauschen. Von daher sollten wir unsere Augen offen halten, ob wir irgendwo welche finden. Wie zum Beispiel diesen hier. Ein ehrlicher Sternsplitter. Hm, eine große auffällige Kiste. Haben will. Nicht kriegen wert für lange. Aber die Kiste ist auf jeden Fall schon mal da. Oh, haben wir hier was Interessantes? Hm, das sieht nach einem wichtigen Item aus. Hm, rot wie Rotbart. Dreimal Steiß. Blaubart. Ah, Schlug. Viermal Bonbon und Knall mit roten Augen, Schädel, Rubin, Bonbon, Rot wie... Ah, er scheint irgendein Lied auf Dorschleife zu singen. Oh, was soll das? Ihr unterbrecht einfach meinen schönen Gesang. Wer ich bin? Mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. So also siehst du auch aus. Ey, du da. Ey, du da. Wie geht's? Ja, herzlich willkommen. Bitte machst dir bequem. Dies ist Meister Beans Bar. Eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Wenn Worte plötzlich in zwei Zeilen stehen. Schwierig. Übrigens gibt es oben ein Toad aus. Bitte nutze es, wenn du erschöpft bist. Ja, nee. Brauchen wir gerade nicht. Aber danke für das Angebot. So, dann schauen wir uns mal hier oben noch um. Irgendwo müssen wir den Professor mal finden. Hoffen wir. Hm. Ha, ein Sternflitter. Sehr schön. Mehr Sternflitter für uns. Äh, was haben wir hier Schönes drin? Inventur. Heute bis 11 Uhr geschlossen. Hm. Jetzt vermisse ich äh, Conker, der seine Uhr rauszieht und überlegt, wie viel Uhr es gerade ist. Aber leider ist der nicht in diesem Spiel. Schade eigentlich. Naja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause, da wir in Rohlingen angekommen sind und äh, zumindest hier schon mal das äh, Zentrum von Rohlingen ganz gut erkundet haben, inklusive äh, dieses äh, wunderschönen äh, Galgens, der hier bestimmt nur aus reiner Zierde steht. Und äh, ja, machen dann beim nächsten Mal weiter, damit den äh, Professor unserer neuen Freundin zu suchen. Bis dahin. Ah, Lua.